സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ആവണത്തെ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സ്നാക്ക് ടൈം കേരള ഇന്നൊരു ചെമ്മീൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു കിലോ ചെമ്മീനാണ് അത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എല്ലാതും അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ കിട്ടിയതാണ് ഇത്ര അപ്പോൾ ഇതും ഞാനിപ്പോൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ഒന്നും ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ട ആവശ്യമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണോളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം ഇതിന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവമാണ് എല്ലാവരുടെയും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിലും തിന്നാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആരായാലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകും ഇത് നമുക്ക് ചോറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മസാല ആക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ സവാള വളരെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് അരച്ചത് വേണം പിന്നെ തക്കാളി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചെറുത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി കറിവേപ്പില പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇവിടെ ഞാൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിലെ എണ്ണ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇനി ഞാൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പെപ്പർ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അമ്മിയിൽ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് വേറെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അധികവും അരച്ചെടുക്കാറ് 
ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പെപ്പർ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വളരെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മസാലകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെയാണ് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ തിളപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാല ചെമ്മീനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രേവി മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെമ്മീൻ വാങ്ങുന്നവരെന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവരെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് സ്പൈസിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചോറൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമാവും കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക